വെൽക്കം ടു ബാലക്ചസ് മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ന്യൂറോൺസ് സോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ന്യൂറോൺ എന്നറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നേർവസ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോളജി ഒന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും ഒരു നേർവസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ന്യൂറോൺസ് സെക്കൻഡ് ന്യൂറോ ഗ്ലിയ ഇതിൽ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ടൈപ്പ് സെല്ലുകളാണ് ന്യൂറോൺസ് അതായത് ഒരു കാര്യം സെൻസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തിങ്കിങ് അതുപോലെ റിമെമ്പറിങ് തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാപ്പബിലിറ്റിയുള്ള ടൈപ്പ് സെൽസാണ് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂറോ ഗ്ലിയ ഈ ന്യൂറോൺസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും നറിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന സെൽസാണ് ന്യൂറോ ഗ്ലിയ അതായത് നേർവസ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ന്യൂറോ ഗ്ലിയക്കില്ല പക്ഷേ ന്യൂറോൺസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെല്ലുള്ളത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം ദിസ് ഇസ് ന്യൂറോൺ ദാറ്റ് ഇസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂറോൺ ഓക്കെ ഇനി പ്രധാനമായും ഒരു ന്യൂറോണിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെൽ ബോഡി ഇതാണ് സെൽ ബോഡി പക്ഷേ ഈ സെൽ ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ട്രീ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ചില പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഒരു സിംഗിൾ നെർവസ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലോങ് പോർഷൻ അതായത് സിലിണ്ട്രിക്കലായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ലോങ് പോർഷൻ ആണ് അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആക്സോൺ ഓക്കെ ആക്സോൺ സോ ഫസ്റ്റ് സെൽ ബോഡി നോക്കാം This is cell body. Okay. So, ഈ ഒരു സെൽ ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും മറ്റെന്തിനെയും പോലെ തന്നെ ഇതിലും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ചുറ്റി ഒരു സൈറ്റോ പ്ലാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സെൽ ബോഡി സോ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ദിസ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയസ് ദൻ ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി ഒരുപാട് സെൽ ഓർഗനല്ലസ് കാണപ്പെടുന്നു സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയായി ഓക്കെ ലൈസോസോം അതുപോലെ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയും ഈ ഒരു സെൽ ബോഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് റൈബോസോമും അതുപോലെ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലവും ഈ ഒരു സെൽ ബോഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു പക്ഷേ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആവുന്ന കേസിൽ ഈ ഒരു റൈബോസോമിനെയും അതുപോലെ തന്നെ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിനെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിസ്സിൽ ബോഡി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ നിസ്സിൽ ബോഡി ക്ലിയർ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നിസ്സിൽ ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈബോസോമും അതുപോലെ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലവുമാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് സെൽ ബോഡി ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് സെൽ ബോഡി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ദിസ് ഇസ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഈ ഒരു ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ റിസീവിംഗ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 
ഇൻപുട്ട് പോർഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ന്യൂറോൺ ഇംപൾസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിൽ ഒരുപാട് റിസെപ്റ്റർ സൈറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇമ്പൾസിനെ നെർവ് ഇമ്പൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഡെൻഡ്രൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെ അതായത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിലെ ഒരുപാട് റിസെപ്റ്റർ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു റിസെപ്റ്റർ സൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ടാണ് കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കെമിക്കൽ ആണല്ലോ സോ ആ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു റിസെപ്റ്റർ സൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സോൺ സോ ഈ ഒരു ലോങ് തിൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷനാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആക്സോൺ ആണ് ഒരു നെർവ് ഇമ്പൾസിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലോട്ട് ഈ ഒരു നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആക്സോൺ വഴിയാണ് അഥവാ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് സ്വീകരിക്കുന്ന നെർവ് ഇമ്പൾസ് പിന്നീട് സെൽ ബോഡി കടന്ന് ആക്സോണിലൂടെ കടന്നാണ് അടുത്ത ന്യൂറോണിലോട്ട് എത്തുന്നത് അതാണ് ആക്സോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സെൽ ബോഡിയുമായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആക്സോണിൻ്റെ പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ പോർഷനെയാണ് ആക്സോൺ ഹില്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇതൊരു കോൺ ഷേപ്പ്ഡ് എലിവേഷൻ ആണ് അത് കുറച്ച് ഉയർന്ന ഒരു ഭാഗം കോൺ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് അതാണ് ആക്സോണിനെ സെൽ ബോഡിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്സോൺ ഹില്ലോക്ക് ആക്സോൺ ഹില്ലോക്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആക്സോൺ ഹില്ലോണുമായി ചേരുന്ന നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സോണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനീഷ്യൽ സെഗ്മെൻറ്റ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ഇനീഷ്യൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇത് ആക്സോൺ ഹില്ലോക്കുമായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ആക്സോൺ ഹില്ലോക്കിൻ്റെയും ഇനീഷ്യൽ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നെർവ് ഇമ്പൾസസ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നെർവ് ഇമ്പൾസസ് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആക്സോണിലോക്ക് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ജംഗ്ഷനെയാണ് ട്രിഗർ സോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആക്സോൺ ഹി ലോക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രിഗർ സോൺ ഇവിടെ വെച്ച് നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാവുകയും തുടർന്നവ ആക്സോൺ വഴി അടുത്ത നെർവിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ആക്സോണിനെ ചുറ്റി ഒരു സെല്ല് കാണുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഷ്വാൻ സെൽ ആക്ച്വലി ഷ്വാൻ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഷ്വാൻ സെൽ ഓക്കെ ഈ ഷ്വാൻ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ഗ്ലിയയാണ് ബട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഷ്വാൻ സെൽ ഇനി നമ്മുടെ ആക്സോണിനും സൈറ്റോപ്ലാസവും അതുപോലെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റേത് സെല്ലിനെയും പോലെ തന്നെ സോ ഈ ഒരു ആക്സോണിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സോ പ്ലാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആക്സോ പ്ലാസം നെക്സ്റ്റ് ആക്സോണിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനെയാണ് ആക്സോലെമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആക്സോ പ്ലാസം ആൻഡ് ആക്സോ ലെമ്മ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ആക്സോണിൻ്റെ ഏറ്റവും ടെർമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ ടെർമിനൽ അതായത് ആക്സോൺ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് ഈ ഒരു ആക്സോൺ 
ടെർമിനൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ആക്സോൺ ടെർമിനലിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തായി ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സിനാപ്റ്റിക് എൻഡ് ബൾബ് ഓക്കെ സിനാപ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ദാറ്റ് ഇസ് രണ്ട് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പോഷനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെയും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള വിടവുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിനാപ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കെമിക്കൽ ഇംപൾസസ് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഒരു സിനാപ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നതുകൂടി ഇവിടെ പറയേണ്ടതുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആക്സോൺ ടെർമിനലിൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണുന്ന സിനാപ്റ്റിക് എൻഡ് ബൾബോ അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾ എന്നും പറയാം സോ ഈ ഒരു സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിളിൽ നിന്നും ഒരു കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾ മറ്റൊരു ന്യൂറോണിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ കഴിവുള്ള കെമിക്കൽ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഇംപൾസസ് ഈ ഒരു ന്യൂറോണിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് റിസ് ഡെൻഡ്രൈറ്റിലൂടെ ഈ ഒരു നെർവ് ഇംപൾസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ദൻ അത് സെൽ ബോഡി കടന്ന് ആക്സോൺ വഴിയാണ് അടുത്ത ന്യൂറോണിലോട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ സെൽ ബോഡി ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്സോൺ ഫസ്റ്റ് സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡി കണ്ടെയ്ൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം നെക്സ്റ്റ് റിസീവിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് തേർഡ് ആക്സോൺ ദെൻ ആക്സോൺ ഹില്ലോക്ക് ഇനീഷ്യൽ സെഗ്മെന്റ് ട്രിഗർ സോൺ ആക്സോപ്ലാസം ആക്സോലെമ്മ ദൻ മൈലിൻഷീത്ത് സിനാപ്സ് ആൻഡ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടുഡേസ് വീഡിയോ ഹോപ്പി ലൈക്ക് ഇറ്റ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് താങ്ക് യു